ओके এখন আমি যখন কাজটা করতে যাব তখন খেয়াল করেন যে ঘটনা কি হবে সেটা হচ্ছে আমি উইগল কালকে আমি কি করছিলাম এন ট্রান্সফর্ম করছিলাম না এখন আপনাদের মধ্যে উইগল ট্রান্সফর্ম নিয়ে ভাষা প্র্যাকটিস করছেন কে কে নাড়াচাড়া করছে একটু কে কে ঝড় গেছে অলরেডি ঠিক আছে আচ্ছা দেখেন এখন আমরা উইগল পাথ নিয়ে কাজ করছি উইগল পাথের জন্য আমি কি নিব একটা রেকট্যাঙ্গল নিব যা রেকট্যাঙ্গলের কালার দেব কি সাদা আর এখানে খেয়াল করেন রেকট্যাঙ্গলের নিজস্ব কিন্তু প্রত্যেকটা যখন আমি শেপ টুল নেব তখন কিন্তু এইখানে একটা অপশন অন হবে ফিল এন্ড স্ট্রোক তার মানে হচ্ছে সেই শেপটাকে নিয়ে কাজ করার সময় তার ফিল এবং স্ট্রোক নিয়ে আমি কাজ করতে পারবো ঠিক আছে স্ট্রোকের ক্ষেত্রে অনেক সময় কাজ করার সময় দেখা যাবে যে স্ট্রোকের ক্ষেত্রে আমি এইখানে একটা ফোর পিক্সেল আছে অর্থাৎ আমি যদি এখানে একটা শেপ ক্রিয়েট করি এই শেপের কিন্তু দেখেন ফোর পিক্সেল কিন্তু কি আছে বাইরে স্ট্রোক আছে একটা তাই না আমি চাইলে এই স্ট্রোকটাকে বাড়াতে পারবো এরকম করে বাড়াতে পারবো কমাতে পারবো ঠিক আছে আমি যখন কাজ করব নর্মালি স্ট্রোকের কাজ কি শুরু করছি আমরা স্ট্রোক দিয়ে কোনো অ্যানিমেশন করতেছি তো আমরা স্ট্রোক কি দেবো শূন্য স্ট্রোকের কালার যাই থাক সমস্যা নেই শূন্য পিক দিলে স্ট্রোক কিন্তু দেখা যাবে না ওকে দেন শেপটা আমি ক্লোজ করলাম তো এটাকে নিয়ে আমি কাজ করব হচ্ছে কোনটাকে নিয়ে কাজ করব একটা শেপ লেয়ার নিয়ে কাজ করব তো এখানে আমি নর্মালি কি করছি ইলিপ শেপটা নিচ্ছি কারণ ইলিপ শেপটা নিয়ে আপনাদের বোঝাতে আমাদের কি হবে সুবিধা হবে আমি ইলিপ শেপ নিলাম শিপ চেপে ধরে যদি আমি শেপটা ক্রিয়েট করি তাহলে এটা কি অ্যাকচুয়াল বরাবর হচ্ছে না দেন আমি কন্ট্রোল অল্টার হোম কেন অ্যাঙ্কর পয়েন্টটাকে মাঝখানে আনার জন্য ঠিক আছে তো অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আমার বাইরে চলে গেছে আবার কন্ট্রোল অল্টার হোম দিলাম অ্যাঙ্কর পয়েন্ট মাঝখানে চলে আসলো ওকে এখন আমি কি করব উইগল পাত নিয়ে কাজ করব তাই না এখন আমি খেয়াল করেন আমার যে ইলিপ শেপটা আছে এই শেপটা কি একদম পারফেক্ট শেপ আছে কিনা এটা ফলো করেন शेप <laughs> তো নর্মালি গতকালকে যেটা করেছিলাম সে কাজটাই আবার রিপিট করছি সেটা হচ্ছে আমি কি করেছিলাম কন্টেন্ট থেকে নিয়ে অ্যাডেটে গিয়ে আমি কি করেছিলাম ওই গেল ট্রান্সফর্ম সিলেক্ট করেছিলাম তাই না দেন সেম সিস্টেমে এই কন্টেন্টে গিয়ে অর্থাৎ সে প্লেয়ারটা সিলেক্ট থাকতে হবে এখানে একটা মজার বিষয় হচ্ছে অনেক সময় আমরা একটা ভুল করতে পারি স্যার ইলিপসটা শেপ সিলেক্ট করা তখন আমি যদি ইয়াটা নেই এখন যদি আমি কি নেই ওই গেল ট্রান্সফর্ম বা ওই গেল পাথ নেই তাহলে এটা কার উপর গিয়ে পড়বে ठीक नीचे पाथ चले এখানে আমি উইগল পাথ নেওয়ার পরে আমার কি পরিবর্তন হলো দেখেন ডিজাইনের মধ্যে কি আসছে পরিবর্তন আসছে না একটু ভাঙা চড়া মানে কোথাও যেন মানে একটা কোনো কিছু জিনিস খেতে কোথাও বাড়ি খেয়ে কোথাও চম্বুক একটা তারপরে এরকম একটু এবড়ো থেবড়ো হ্যাঁ হ্যাঁ এই আর কি মানে অন কাইন্ড অফ আমি সহজ কথা বলতে পারি রুটির ডো রুটির ডো যেমন ভাঙা চড়া হয় একটু ঠিক আছে এই যে জিনিসটা আমি তৈরি করলাম धरे टेम्पोरल मान गुलाइल 
ট্রান্সফর্ম নাই কারণ ওটা ট্রান্সফর্ম ছিল বলে তার ট্রান্সফর্ম ছিল এখানে ট্রান্সফর্ম নিয়ে কাজ নাই তার জন্য কোনো আমরা ট্রান্সফর্ম পাচ্ছি না আচ্ছা এখানে একটা কাজ দ্বিতীয় নম্বর যে কাজটা সেটা হচ্ছে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করবেন আপনারা সেটা হচ্ছে সাইজ তো বুঝলাম ডিটেইলস তো বুঝলাম কারণ কর্নার পয় যে পয়েন্টটা আছে এই পয়েন্টটা কিন্তু এখানে ইমার্জেন্স ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট পয়েন্ট যদি কর্নার থাকে তাহলে কিন্তু এক রকমের কাজ করবে আবার এই কর্নার থেকে স্মুথ দিলে কিন্তু আরেক রকম হবে দেখেন আমি একটু কর্নার গুলো একটু সুচলো টাইপে দেখছি না একটু কোনা কোনি সুচলো টাইপে ওকে এখন যদি আমি বলি যে না আমার এটা সুচলো টাইপে থাকবে না এটা একটু বড় করি হ্যাঁ তাহলে বুঝতে পারবেন হ্যাঁ এটা ঠিক আছে সুচলো টাইপে থাকবে না এটা কি ভাবে স্মুথ হবে এখানে কর্নার গুলো স্মুথ করে দাও হয়ে গেছে হালকা একটু স্মুথ হয়ে গেছে এটা এখন বোঝা যাচ্ছে না তাই না একটু পরে আপনারা বুঝতে পারবেন মানে কিছুটা একটু অপেক্ষা করেন আমরা একটা কাজ করতে করতে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটা কিভাবে কাজ করছে তো এখানে খেয়াল করেন এখানে যেহেতু ট্রান্সফর্ম নিয়ে কাজ নেই তো আমরা কি করব জাস্ট এখানে মানটা ধরে দেব এখন জিনিসটা বোঝাতে হবে যে আসলে কতটুকু কাজ করবে যদি এখানে ডিটেইলস দেই বেশি দেই তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু ঘন হয়ে যাবে দেখেন দেখেন ঘন হয়ে গেছে না হিজিবিজি হিজিবিজি ঘন হয়ে গেছে मोटामुटी एक आदले थकलो तेना गोल गोल ना एक উপর দিকে একটু চেপে গেছে নিচ থেকে একটু হালকা একটু দুই দিক থেকে চেপে গেছে উপর থেকে একটা চেপে গেছে মানে তিন কোণার মতো আসছে ওকে এখন যদি আমি টোটালটাকে এটা অ্যানিমেশন করি তাহলে বুঝতে পারবে অ্যানিমেশন কি করব কি ফর্ম দিতে হবে কি ফর্ম দিয়ে আমি অ্যানিমেশন করছি না কিন্তু উই গেলে শর্ত কি কি ফ্রেম লাগে না কি ফ্রেম লাগে না এই দেখো এখন অ্যানিমেশন হচ্ছে বুঝতে পারছেন পুরো 10 সেকেন্ডই হবে আচ্ছা এটা হচ্ছে কতটুকু নিয়ে কাজ করতে সে ठीक है क्रिएट कर ब्लार सपोज प्रोडक्ट 
দেখেন এই খুব সুন্দর কাজ কি স্কেল পজিশন রোটেশন এগুলো নিয়ে কাজ করছে কোনটা কিভাবে কাজ করবে আমি দেখিয়ে দেবো দেখেন এই যে ঠিক আছে এগুলো প্রত্যেকটা কাজ এখানে একটা বক্সের মতো কিন্তু ফিল আপ হচ্ছে এগুলো নিয়ে প্রত্যেকটা নিয়ে কাজ করা যায় ঠিক আছে এইখানে কিন্তু অ্যানিমেশনে শুধু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে কি কিভাবে টাইমটা আমি ম্যানেজ করবো কতটুকু সময় কতটুকু অ্যানিমেশন হবে এটা ম্যানেজ করতে পারবো ঠিক আছে এই জন্য কিন্তু ধাপে ধাপে আপনাদের শেখানো হচ্ছে আচ্ছা তো যাই হোক এ হচ্ছে কি আমাদের কি উইকেল ট্রান্সফর্ম ওকে দেন আমরা উইকেল ট্রান্সফর্ম নিয়ে উইকেল পাথ নিয়ে আমরা কাজ করলাম ওকে এরপরে দেখেন একটা সিম্পল প্রজেক্টের কাজ আছে সিম্পল প্রজেক্টটা কিন্তু খুব বেশি কিছু না আমরা কি করব ঘড়ি কাটা কারা কারা ঘুরেতে পারি পারবো কারা কারা ঘুরেতে হাত তুলি এই দুই হাত তুললে কনফিউশন দুই হাত তুললে কনফিউশন এক হাত তুলতে হবে আমাদের শুনেন বুঝছি বা পারবো এক হাত পারবো না বুঝি নাই বাম হাত ওকে কনফিউশন দুই হাত কনফিউশন ওকে চলেন আমরা কাজ করব কি একটা কার অ্যানিমেশন করব কারের একটা সিম্পল অ্যানিমেশন দেবো কারটা কি হবে চাকা কি হবে আচ্ছা কার ঘুরে না চাকা ঘুরে চাকা ঘুরে চাকা ঘুরবে দেন আমরা কি করছে কারটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাব এটা হচ্ছে সিম্পল একটা অ্যানিমেশন দেখবো এবং এই অ্যানিমেশন হোমওয়ার্কটা কিভাবে করব ওই যে বিল্ডিং এর কাজ করছিলাম না ইপিএস টা নিলাম না ইপিএস টা নেওয়ার পরে আমি এখানে যেহেতু অনেকগুলো গাড়ি আছে তো আমার একটা সাইজ লাগবে সাইজ অনুযায়ী গাড়ি নেব তাহলে আর্ট বোর্ড তৈরি করে নিতে হবে আমাকে ফাইল নিউ আমি নতুন একটা আর্ট বোর্ড নিচ্ছি সেই আর্ট বোর্ডের সাইজ কতটুকু হবে উনিশশো বিশ বাই হাজার আশি ওকে ক্রিয়েট ডান ঠিক আছে অ্যান্ড আমি কি করব এই গাড়িটাকে সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল সি এটা এটা কন্ট্রোল সি কপি করে আমি এখানে নিলাম পেস্ট डिटी एक লেয়ার নিয়ে লেয়ারটা ভেঙে ফেল এখন ঘটনা হচ্ছে যখন আমি ডিজাইন নিয়ে কাজ করব তখন এই ধরনের কারের ক্ষেত্রে কিন্তু একটু প্যাঁচ লাগতে পারে এখন দেখেন অনেকগুলোর মধ্যে স্যার এখন খুঁজে পাচ্ছি না কোথায় কি আছে তাই না অনেকগুলা এখন এখান থেকে শুধুমাত্র আমি কেমন চাকা দুটোকে বাদ দিয়ে দেবো আলাদা করে নেবো আর কোন কাজ করবো চাকা দুটোকে আলাদা করে নেবো এটার জন্য আমাকে কি করতে হবে জাস্ট আমি এই লেয়ারটা থাকলো এখানে এটা মেন লেয়ার ঠিক আছে এখান থেকে আমি কি করব ওখানে লেয়ারটা আমি এক্সপ্যান্ড করছিলাম মনে আছে এখানে এক্সপ্যান্ড করব না কেন এখানে আমার লাগবে হলো দুটো অবজেক্ট একটা সামনের চাকা একটা পিছনের চাকা এর বাইরে আর কিছু লাগছে না তো আমি এখান থেকে দেখেন ক্লিক করলে ক্রিয়েট নিউ লেয়ার আমি লেয়ার ক্রিয়েট করলাম লেয়ার ক্রিয়েট করে আমি এখানে ডাবল ক্লিক করে কি আসবে আমার নাই নাম করার সুযোগ হচ্ছে এফ হুইল ফ্রন্ট হুইল মানে কি সামনের চাকা আর একটা লেয়ার নিব ক্লিক করে এটা দিব কি কি বললাম বলেন তো এটা কি আর হুইল মানে র্যার হুইল পিছনের চাকা বা আপনি দিতে পারেন ঠিক আছে চাকা ওয়ান চাকা টু ঠিক আছে বা চাকা বল সামান আপনার নাম দিতে পারেন আপনার ইচ্ছা সমস্যা ঠিক আছে এরপরে আমি এটাকে স্প্যান্ড করলাম করে আমি এখানে দেখছি আমার চাকা আছে দুইটা আলাদা তাহলে এই চাকা দুটা নিলে কাজ এখন কাজ আছে এখন আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করলে কোন চাকা ধরতেছে এই চাকাটা ধরতেছে এখন চাকার সাথে উপরে একটা শেড আছে শেডটাও আসছে না আমি করবো শেড দরকার নাই তাহলে আমি চাকাটাকে আলাদা করে ফেলি এখান থেকে গেলাম এখন দেখতে স্যার হোজ হজ বড় হয়ে গেছে এই দেখেন চাকা আছে এক দুই তিনটা পার্ট মিলে চাকা রাইট এটা হলো চাকার উপরে শেডটা তাহলে চাকার উপরে শেডের আমার দরকার নেই আমি এই পার্টটা সিলেক্ট করলাম এই পার্টটা সিলেক্ট করলাম এই পার্টটা সিলেক্ট করলাম আমার চাকা চলে আসছে রাইট এখন কি করব এইটাকে নিয়ে ঠিক আছে এই যে গেটটাকে নিলাম সিলেক্ট করে এক দুই তিনটা সিলেক্ট করলাম এখন উপরে যাচ্ছি টেনে উপরে নিয়ে যাবো নিয়ে গিয়ে এইখানে পিছনের যে চাকা না র্যার হইলে এখানে এসে ছেড়ে দেবো দেখেন পিছনের চাকা আমার আলাদা হয়ে গেছে ডান এবার কি করবো সামনের চাকা নিয়ে কাজ করবো সামনের চাকাটা একটু এখন এরকম করে আপনারা দেখবেন লেয়ারের ভিতরে কয়টা লেয়ার আছে এখানে লেয়ার না বুঝলে কাজ হবে না কিন্তু দেখা যাবে লেয়ার নিচ্ছে তার সাথে সাথে কিন্তু এইটাও ঘোরা শুরু করবো তখন কিন্তু আবার এক দেখতে অন্যরকম লাগবে ওকে তো আমি দেখতেছি এখানে সিলেক্ট করলাম এটা সিলেকশন দিলাম এটা ফ্রন্ট হুইলের প্রথমটা ধরা পড়লো আগেরটার মতো একই রুজ এই তিনটা মিলেই কাজ হবে আমি যেটুকু বুঝলাম এটা হলো উপরের শেডটা রাইট 
একটা তিনটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এটাকে সিলেক্ট করা অবস্থা টেন উপরে নিয়ে যাই যেতে যেতে ওই এই এই যে ফ্রন্ট হই এখানে আসে ছেড়ে দেব আমার দুইটা চাকা হলো এখন দেখেন আমার কয়টা হলো আমার গাড়ির ডিজাইনে কোনো পরিবর্তন হয়েছে আমার চাকা দুটো আলাদা হয়ে গেছে হয়ে গেছে না এখন আমি চাকা কিন্তু অ্যানিমেশন করতে পারবো সো ফাইল সেভ অ্যাস কোথায় রাখবো কোন ফোল্ডারে থাকবে এটা ডেভেলপ ফোল্ডারে থাকবে এখানে যদিও এখানে ফোল্ডারটা করা নাই আমি এখানে বাইরে রাখলাম ডেস্কটপে সেটা নাম দিলাম কার নিউ ডান ওকে ইলাস্ট্রেটর যা আছে তাই থাক ইলাস্ট্রেটরের কাজ নাই এখন আমি পুরো লেয়ারটাকে ক্লোজ এখানে আর কোনো কাজ নেই লেস্ট এখন আমি এটা কি করব ইম্পোর্ট করব ক্লিক করলাম তারপরে কি করব ডেস্কটপে গিয়ে সরাসরি কার নিউ সিলেক্ট করলাম এখন ফুটে থাকার নিব তাই না তাহলে কি নিব রিটেল লেয়ার সাইজ ক্লিক করে ইম্পোর্ট করলাম আমার চলে আসলো কার এন্ড কার্ডটাকে ডাবল ক্লিক করব এখানে কাজ আমার এখানে গেছে আর কাজ হবে তো মোটামুটি দেখতেছি কারের কিছু অংশ কালো ব্যাকগ্রাউন্ডও কালো দেখতে লাগে না ভালো তো চল আমি চলেন এটাকে সাদা করে দিলাম সাদা করে দিলাম আমার একটা অ্যাডজাস্ট আসলো এখন দেখেন চাকা এখন কাকি হবে চাকা ঘুরবে তো ফ্রন্ট হুইল আর রেয়ার হুইল তাই না এখন কোনো কারণে ডিজাইনে যদি আমি মনে করেন সাপোজ এখানে খেয়াল করবেন এখানে কিন্তু আর একটা জিনিস আছে যে কোনো কারণে আমার ডিজাইনটা ছোট ঠিক আছে তো আমাকে ডিজাইনটা কি করতে হবে বড় করতে হবে বা এই ডিজাইনটা বড় হয়ে গেছে ছোট করতে হবে তাহলে আমি কি করবো সবগুলো সিলেক্ট করে স্কেল নিয়ে স্কেল করবো না হ্যাঁ যদি আমি স্কেল করি তাহলে কি হবে এখানে ছোট হবে এখন আমি স্কেল করি সরি কটল সেট সবগুলো সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে তার তার নিজের জায়গা গিয়ে ছোট হচ্ছে বড় করলে কিন্তু নিজের জায়গা থেকে বড় হচ্ছে এই জিনিসটা কিন্তু কি হবে কারের ক্ষেত্রে হবে এবং ওনার অনেক কিছু কিছু ডিজাইনের ক্ষেত্রে হবে এখন বলেন তো কেন এটা হলো কারণ প্রত্যেকের নিজস্ব অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে সেই অনুযায়ী সে কাজ করছে কিন্তু স্যার কার ছোট হলো তো ওটাও ছোট হওয়ার কথা তাহলে বলেন তো আমাদেরকে এখন কি করতে হবে এই রুলস এ ফলো করতে গেলে কি করতে হবে বলেন প্যারেন্টিং নামে একটা কথা বলছিলাম মনে আছে লিংক এন্ড প্যারেন্টিং সেই কাজটা করতে হবে এখন বলেন স্যার বডি কি চাকার সাথে প্যারেন্ট হবে না চাকা গুলো বডির সাথে প্যারেন্ট হবে মানে প্যারেন্ট কি হবে সাইল কি হবে এটা বললে বুঝতে হবে सुविधा गाड़ी एक छोट कर लड़ार पर क्या हम गाड़ी की है चाका घुरे तो चलो चाका घुराई रेयर हुईल चाका घुरान जो कि पैरेंटिंग पैरेंटिंग हमें जो नर्माली एखने क्षेत्र कर मैं इंडिविजुअल स्केल आकेल छोट बड़ करी तेल देखें चाकार निजस्व एंकर पॉइंट आज से अनुजाई से छोटो हम गाड़ी जे छोट हो चा गो छोट हो फलो करते चाहिए चाहिए सामने रोटेशन रोटेशन ऑन कर लगभग जो अपनी चाका नहीं क्या करबें 
তখন অনেক সময় কিছু কিছু ডিজাইনের ক্ষেত্রে চাকার মাঝখানে অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা কিন্তু এখানে হয় না একটু সাইডে থাকে কারণ তার ডিজাইনটাই বাঁকা তার ডিজাইনটা কি বাঁকা তো এই ধরনের যখন আপনি কাজ করবেন তখন চেষ্টা করবেন ডিজাইনটাকে অ্যাডজাস্ট করে নেওয়ার জন্য ঠিক আছে নিজের মতো করে অ্যাডজাস্ট করতে যদি পালন করলেন নালে একটু স্লাইটলি মিলিয়ে নেবেন অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা নালে চাকাটা কিন্তু এক জায়গায় কম এক জায়গায় বেশি মুভমেন্টটা বেশি হবে ক্লিয়ার তো এটা এক্সাক্ট মাঝে বড় বড় আছে ছোট টেনশন নাই দেন আমি কি করব রোটেশনে অ্যানিমেশন করব রোটেশন অ্যানিমেশন করার জন্য আমাকে করতে হবে রোটেশন অন করলাম দেন আমি এখানে একটা কি ফ্রেম দিলাম ওকে এন্ড 10 সেকেন্ডে গেলাম 10 সেকেন্ডে গিয়ে তাকে বলছি তুমি কতবার ঘুরবে বলেন কতবার ঘোরাব ওকে কয় সাইকেল আমরা সাইকেল ঘোরাব 10 সাইকেল এত অল্প দাও দরকারটা কি টাকা যদি আসতে ঘুরে তাহলে গরু এটা তো গাড়ি হবে না এটা তো গরুর গাড়ি ঠেলা গাড়ি আচ্ছা তাহলে হবে যাই কিন্তু একটা প্রবলেম আছে অ্যানিমেশন তো করলাম স্যার এখন টাকা তো উল্টা দিকে ঘুরে তাহলে ভুল হইছে না অ্যানিমেশন ভুল হইছে না এখন বলেন অ্যানিমেশন ঠিক করব কি ভাবে রিভার্স করে দেব রিভার্স করে দেব বলেন চাই চুপ আপনি বলেন সিলেক্ট করলাম আই আপনি বলেন রিভার্স কিভাবে করব এটা ক্লাস করানো হয়েছে কিন্তু গতকালকে দেখাইছি আমি গতকালকে দেখাইছি সিলেক্ট করব কোনটা কি ফ্রেম রাইট বাটনে কি ফ্রেমে মাউস পয়েন্টার রেখে রাইট বাটনে ক্লিক করে কি ফ্রেম অ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে টাইম রিভার্স টাইম রিভার্স লিখে নেন নাই খাতা থেকে বের করেন নাই এখন দেখেন গাড়ি চাকে ঘুরছে না ওকে সামনে চাকে যাই রট ফ্রন্ট হুইল এখানেও আমরা রোটেশন করি चाकामेशन करते डिजाइन जगहेशन क्षेत्र कर এটা জন্য আমাকে কি করতে হবে আমি একটা কাজ কিন্তু খুব সুন্দর ভাবে করতে পারি সেটা কি খুব ভালো করে আমি জানি কি যে টোটালটাকে আমি আরেকটা কম্পোজিশন নিয়ে কাজ করব এখন ক্লিক করলাম ওই যে বিল্ডিং নিয়ে কাজ করছিলাম মনে আছে আর বিল্ডিং কই গেছে তার ভিত এই যে বিল্ডিং ঠিক আছে বিল্ডিং পাওয়া গেছে আমি বিল্ডিং নিয়েছিলাম বিল্ডিং ডিজাইন এটা নিলাম কন্ট্রোল কে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে কালো কালো আছে এটাকে মোটামুটি আমি একটু সাদা টাইপ করে দিলাম এখন দেখেন এটা হচ্ছে আমার বিল্ডিং তাই না এখন আমার কাজ হচ্ছে এইখানে বিল্ডিং গুলার নিচ দিয়ে কি যাবে গাড়িটা যাবে তাহলে এখন এই সমস্ত বিল্ডিং গুলো আছে না অনেকগুলো লেয়ার হবে না এখন এখানে আছে আজ বারোটা লেয়ার ওখানে আছে আবার তিনটা লেয়ার কয়টা লেয়ার হলো পনেরোটা লেয়ার পনেরোটা লেয়ার ম্যানেজ করা আমার জন্য টাফ না এটাকে অ্যারেঞ্জ করব কিভাবে কোনো সমস্যা নাই সিলেক্ট করব সবগুলো লেয়ার কন্ট্রোল শিফ সি কি করলাম প্রিকম্পোজ বিল্ডিং ডান ওকে এখন আমি এই বিল্ডিংটা একটা লেয়ারে আসলো না কম্পোজিশন হয়ে এখন আমি সিলেক্ট করে বললাম সুন্দর তুমি একটু হালকা উপরে উঠো এই শুনে এখন এইখানে আমি একটা রাস্তা ক্রিয়েট করি রাস্তা ক্রিয়েট করার জন্য খুব বেশি কষ্ট করতে হবে না আমি সুন্দর করে এখানে শেপ নিব শেপ নিয়ে রেকটেঙ্গেল টুল নিয়ে সিলেক্ট করে এই যে এখানে আমি একটা রাস্তা ক্রিয়েট করলাম এখন ওটা কালার চেঞ্জ করে দেই কালার চেঞ্জ করে আমি হালকা গ্রে কালার করলাম দেখেন রাস্তা হয়ে গেছে আমি আমার রাস্তা পাইছি এখন রাস্তা কি করবে রাস্তা দৌড়াবে না রাস্তা দৌড়াবে না গাড়ি যাবে আচ্ছা তা গাড়িটাকে কি করতে হবে এখানে নিয়ে আসতে হবে না গাড়িটাকে কি করতে হবে এখান থেকে আমি এই কম্পোজিশনে গাড়িটা আছে এখানে আমার অ্যানিমেশন হচ্ছে গাড়িটা এখন আমাকে ওখান থেকে এখান থেকে ওখানে নিয়ে যেতে হবে এটার জন্য আমি কি করবো গাড়িটাকে বলেন बिल्डिंग बिल्डिंग बड़ा गाड़ी छोटे तैना 
এখন আমি কি করব এই কারেন্ট যে কম্পোজিশনটা আছে এই কম্পোজিশনটাকে নিয়ে আমি অ্যানিমেশন করব যে এটা পজিশন ডান থেকে বামে যাবে তাহলে হয়ে গেল আমার অ্যানিমেশন একটা খুব সহজেই চলেন এখানে গেলাম পজিশনে গেলাম পিচ পজিশনে গিয়ে দেন এটাকে বাইরে নিয়ে যাব টার্ন নিয়ে বাইরে নিয়ে গেলাম ওকে দেন আমি এখানে কি ফোন দিলাম চলে যাব দশ সেকেন্ডে দশ সেকেন্ডে গিয়ে একে বললাম তোমাকে নিয়ে আমি ওই পাশে পাঠাই দিব দশ সেকেন্ডে এই জায়গা থেকে ওই জায়গা চলে যাব কোনো কথা বলবো না ওকে আমি হোমে যাই তাহলে বিল্ডিং এর অ্যানিমেশনটা আমি করে ফেলতে পারবো এরপরে আমার গাড়ি চাকাটা এরকম করে গাড়ি চলে যাবে प्रत्येक ও ভালো কথা এটা এখান থেকে না নেই আমরা ফিপিক থেকে নেই ফিপিক থেকে নেই এখানে কি নাম দেব বিজনেস পারসন তাই না বিজনেস পারসন হ্যাঁ এখন আমরা মোটামুটি একটা ছবি নিতে পারবো যে বিজনেস পারসনের চেহারা দেখা যাবে এটাই নেই নাকি না এটা নেব না ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড একবারে সাদা নেব না জাস্ট আমরা छोन দেখেন 7,680 x এভাবে যদি রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে দেখতে কিন্তু কি ভালো লাগবে ভালো লাগবে আমি চাচ্ছি একটা শেপের আন্ডারে নিয়ে আসবো মানে একটা গোল শেপ তাহলে কি করতে হবে আমাকে এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে দেন আমাকে কি করতে হবে এখানে শেপ টুল নিলাম যে কোনো একটা শেপ টুল নিয়ে আমরা কাজ করব এখানে আপনি শেপ টুল এন্ড পেন টুল যে কোনো একটা দিয়ে কাজ করে কি করতে পারবেন মাস্কিং করতে পারবেন তা আমি এখানে ইলিপ শেপ নিলাম যেহেতু গোল একটা করব এবং এ কাজটা করার জন্য অবশ্যই কিন্তু সেই লেয়ারটা সিলেক্ট থাকতে হবে কি থাকতে হবে मार्क्स कथा बुजे रोटेशन कर 
রোটেশন করি এটা ঘুরতেছে কিন্তু কেন এরকম হচ্ছে বলেন তো অ্যাঙ্কর পয়েন্ট থেকে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট থেকে এখন কোন হচ্ছে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট কন্ট্রোলটা হোম দিলাম কাজ করবে করবে তো না ওকে তাহলে আমি এটাকে নিয়ে এভাবে অ্যানিমেশন করা সম্ভব নির্দিষ্ট সাইজে নিয়ে আসলাম আচ্ছা এখন দেখেন সবকিছু তো হলো এখন বাকি থাকলো কি चेस्टा कर एनिमेशन करते हैं ख्याल कर मान दीब शून्य मान एक्श मान जो दिल मार्क्सिटीबल्सिटी जिसमेशन कर छोट्ट बिंदु हटात कर खुब छोटा প্রথম কি ফ্রেমটা নিলাম কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি তাই তো কপি করে পেস্ট তার মানে একটা অ্যানিমেশন হলো আমার তাহলে দেখেন এখন প্রশ্ন আসতে পারে স্যার এইখানে তো একটা গমসা হলো এটা এখানে একসাথে কয়েকটা পর টাইম পর বুঝতে পারবেন স্যার এখানে তো শুরু হলো আসলো আবার চলে গেল কি লাভ হলো আমার টেক্সট যতক্ষণ শো করবে আমি ধরুন এক মিনিট সময় পর্যন্ত দেখাতে যাচ্ছি এখন আমি এই জিনিসটা কিভাবে করব फाइनल डाटा 
আমি এখন দুটো কাজ করতে পারি এক আমি কতক্ষণ ছবিটাকে স্থির রাখবো ধরেন এখানে এক সেকেন্ডে ফিপ্টিস হওয়ার পরে আমি এটা দুই সেকেন্ডে গিয়ে আমি প্রেস ডাউন প্রেস ডাউন দুই সেকেন্ড বিশ ফ্রেম এক পর্যন্ত আমি এটা রাখবো অর্থাৎ টোটাল ডিউরেশন আমার দুই সেকেন্ড হবে তারপরে কি হবে তারপরে সে চলে যাবে তাহলে এখানে দুটো কাজ করতে পারে এক দুটা হয়ে আছে সেটা হচ্ছে এই লাস্ট এর কিপশনটা আছে না সিলেক্ট করলাম কপি করে পেস্ট করতে পারি এটা একটা ওয়ে এই নিয়ম একটা ফলো করতে পারেন আর একটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যেহেতু এটা এসে আসে সর্বশেষ কি ফ্রেম এটার উপরে যদি আমি আর কোনো কি ফ্রেম সিলেক্ট করি তাহলে বেসিক মান কিন্তু এটাই হবে এটার মতোই হবে এটা করার জন্য কি করতে হবে একদম বাম দিকে দেখেন এখানে কি আছে স্টপ ওয়াচ আছে না এখানে কিন্তু টাচ করা যাবে না তা ঠিক বাম পাশে আছে এইখানে আছে অ্যাডেড অন রিমুভ কি ফ্রেম অ্যাট দা কারেন্ট টাইম এখানে যদি একটা ক্লিক করি তাহলে এখানে যে মানটা আছে সেম মানে এখানে একটা কি ফ্রেম পড়ে যাবে ওকে দেন শিপ পেজ ডাউন পেজ ডাউন আগের যে কিছু আছে কপি করে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি ডান দুটাই হয়ে গেল তাহলে এখন হোমে যাই স্থির থাকলো তারপর যখন প্রজন্ম চলে গেল তার মানে কি জিনিসটা আমি কি ফ্রেমটাকে ম্যানেজ করা শিখতেছি আজকে কি শিখলাম কি ফ্রেমটাকে ম্যানেজ করা শিখলাম এখন প্রশ্ন আসতে পারে স্যার কি ফ্রেম তো ম্যানেজ করলাম এখন এটাকে ইজি ইস করবো পারবো না কি করবো সিলেক্ট করে ইজি ইস করে দেবো তবে চেষ্টা করবো ফার্স্টে দুটা এবং লাস্টে দুটা আলাদা করে সিলেক্ট করবো করে ইজি ইস করবো মাঝখানে কোনো ইজি হবে না নাহলে কিন্তু একটা বাউন্স একটা নিউশন হবে ঠিক আছে তাহলে প্রথম দুটো সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে ইজি ইস করে দিলাম এটা এখানে একই দুটো আসছে তাই না এরকম আসছে তাহলে আমি চালিয়ে ইজি ইস করতে পারি এফ নাইন চাপে দিলাম ইজি ইস হয়ে গেল আবার এক সিলেক্ট করলাম ইজি ইস হয়ে গেল কিন্তু দেখেন আমি যখন গ্রাফিটও সিলেক্ট করতেছি তা মাঝখানে একটা ঢেউ আসছে কোনো আসছে তার মানে হচ্ছে তার স্পিডটাকে যদি আমি চালে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো ঠিক আছে তার মানে এখানে সিলেকশনের উপর ডিপেন্ড করে কি হবে এখন আমি যদি আমি অ্যানিমেশন করি দেখেন আসলো দেন সেভাবে চলে যাবে এখন যদি সবগুলো সিলেক্ট করি খেয়াল করেন যখন সবগুলো সিলেক্ট করে আমি কি করব এটাকে আমি ইজিস্টা কেটে দিলাম এখন সিলেক্ট করলাম করে স্যার ইজিস করবো একই তো তাই না মাঝখানে গিয়ে দেখেন কি হচ্ছে এখানে কখনো যখন আপনি কাজ করতে যাবেন এখানে ডিউরেশন কিন্তু মাঝখানে আছে তাই না তখন এইটা কি হবে আলকা আর একটা ঢেউ আসবে তো আমরা কি করবো অল টাইম আলাদা করে সিলেক্ট করে এটাকে অ্যানিমেশন করে ফেললাম ওকে জাস্ট তো আমি বুঝলাম তাহলে প্রত্যেকটা অ্যানিমেশন কি ফ্রেম দিয়ে কাজ করতে পারবো না এখন আমি কিন্তু সেকেন্ড ধরে আর কাজ করবো না আজকে থেকে সব কাজ সেকেন্ড ধরে কাজ বন্ধ এখন কি পাঁচ ফ্রেম দশ ফ্রেম বিশ ফ্রেম পনেরো ফ্রেম আমি এরকম ফ্রেম ধরে কাজ করবো তো আমি মিনিমাম যদি প্রথম পুস্তি সব সমস্যা হয় তাহলে আমি দশ ফ্রেম বিশ ফ্রেম তিরিশ ফ্রেম এভাবে কাজ করবো ঠিক আছে মানে এক সেকেন্ডে আর কাজ করবো না এখন থেকে ওকে আচ্ছা তো মাস্ক আমি বুঝলাম ঠিক আছে এখন আরেকটা ইস্যু আছে সেটা হচ্ছে ক্লিয়ার করি আপনার সাথে সেটা হচ্ছে আমি একটা শেপ ক্রিয়েট করব খেয়াল করেন আমি একটা শেপ ক্রিয়েট করলাম এখন আমার শেপের মধ্যে মাস্কের প্রয়োজন পড়তে পারে না আমি একটা শেপ ক্রিয়েট করলাম এইটা একটা শেপ আর এই শেপটা কি হবে গোল করে আমি এটাকে কেটে ফেলবো তাই না কন্ট্রোল অল্টার হোম এটা মোটামুটি মাস্কখানে আসতে আসে মেবি তো এটা কি করবো গোল করে কেটে ফেলবো তো আমি আগের রুলসটা ফলো করছি তাহলে এইটা সিলেক্ট থাকলো দেন আমি এখান থেকে কি করবো ইলিপস নিলাম ইলিপসে গিয়ে আমি এখন কাজ করতেছি আমার আলাদা শেপ হচ্ছে আমি সিলেক্ট তো করেই রাখছি তারপর আলাদা শেপ হচ্ছে কেন কারণ এই শেপের অপশনের ক্ষেত্রে গিয়ে তার একটা মেজারমেন্ট ঠিক করে দিতে হবে যে আসলে ঘটনা কি করছে চলেন জিনিসটা দেখি কিভাবে কাজ করছে ওকে এটার জন্য আমি করলাম ডিলেট করলাম এখন দেখেন কারণ হচ্ছে যখন আমি কোনো ইমেজ নিয়ে কাজ করছি তখন কোনো পরিবর্তন করা মনে পড়ছে না কারণ সে অলরেডি জানে এটা মাস্ক হবে কিন্তু যখন শেপে যাচ্ছি শেপ নিয়ে কাজ করতেছি অন্যান্য লেয়ারে কাজ করি ধরেন আমি এখান থেকে শেপ লেয়ার বাদ দিলাম আমি এখান থেকে লেয়ার নিলাম নিউ সলিড নিলাম ওকে সলিডের কালার কি দিব ধরেন লাল ওকে পুরো সলিড আসছে এখন আমি শেপ সিলেক্ট করা অবস্থায় দেই এখানেও কিন্তু তাই হচ্ছে ওকে অর্থাৎ শেপ লেয়ার বাদ দিয়ে অন্য অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার নেই ফিমেস নেই ভিডিও নেই সব কিছুর ক্ষেত্রে মাস্কিং হবে কিন্তু শেপ লেয়ার যখন নিয়ে কাজ করব তখন সে মনে করবে অল টাইম যে আপনি শেপ ক্রিয়েট করার জন্য কাজ করছেন এখানে মাস্কিং করার জন্য কাজ করছেন না ঠিক আছে তখন তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে না আমি এই শেপের উপর মাস্কিং করতে চাচ্ছি এই জিনিসটার জন্য আমাদের কি করতে হবে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করবেন ফিল ফিল আছে ফিলটাকে নিয়ে আমি যখন আবার শেপ নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছি ফিলের পাশে দেখবেন এখন দুটি আইকন আসছে এটা হচ্ছে
আর এই পাশে একটা অপশন আছে সেটাকে বলা হচ্ছে টুল ক্রিয়েট মাস্ক অর্থাৎ এই শেপের উপর মাস্ক ক্রিয়েট করার জন্য এই টুলটা আমাকে সিলেক্ট করতে হবে এটা হলো ম্যান্ডেটরি ওকে এই ক্ষেত্রে দেখেন অন্যান্য ইমেজ যখন নেই তখন অটোমেটিক্যালি বাই ডিফল্ট আমাদের এই যে টুল ক্রিয়েট ফর মাস্ক এটা অলরেডি সিলেক্ট করা থাকে এইজন্য আমাদের নতুন করে সিলেকশন করতে হয় না কিন্তু শেপ লেয়ারের ক্ষেত্রে অবশ্যই এটা সিলেকশন করতে হবে যদি না করি আমি যতগুলাই তৈরি মাস্ক করতে চাই না কেন ততবারে আলাদা আলাদা শেপ ক্রিয়েট হবে বুঝতে পারছি মাথা ঢুকছে চলেন একটা প্র্যাকটিক্যালও দেখালাম একটা শেপের মধ্যে আরেকটা শেপ ক্রিয়েট করেছিলাম না এখন আমি একটা ফার্স্ট যে টুলটা আছে টুল ক্রিয়েট ফর শেপ সিলেক্ট করে আমি বলছি এইখান থেকে এটাকে অর্ধেক কাটবো আমি এখন আমি সিলেক্ট করলাম সরি এটা রিলিফ টুলটা নেই তাহলে বেটার বোঝা যাবে আলাদা একটা শেপ হয়ে গেল অর্ধেক কাটা পড়ছে হ্যাঁ কিভাবে কাটলো এটা এটাও শেপ এটাও শেপ কাটে নাই তো মাস্কের মতো কাটছে না মাস্কের মতো তো কাটে নাই দুটো মিলে তো একটা হয়ে গেছে তাহলে মাস্কিং করার জন্য আমি কি করতে হবে এখানে গিয়ে আমি জাস্ট সিলেক্ট করলাম এই টুলটাকে সিলেক্ট করলাম এখন একটা কথা বলি এখানে আর একটা কিছু আছে সেটা হচ্ছে এই শেপ টুল ধরি আর পেন টুল ধরি কাজ কিন্তু একই শেপ টুল ধরি আর পেন টুল ধরি কাজ কিন্তু একই দেখেন শেপ সিলেক্ট করলাম শেপ করলেও এখানে দুটো অপশন দেখা হচ্ছে পেন ধরলেও এখানে দুটো অপশন দেখা তার মানে হচ্ছে একই কাজ করবে ঠিক আছে কারণ আপনাকে কিছু ডিজাইন করতে হতে পারে পেন দিয়ে ডিজাইন করে যেন ওটাকে আমি ক্রপ করে ফেলবো ঠিক আছে সেই অনুযায়ী আমি শেপ টুল দিয়ে দেখাই সিলেক্ট করলাম দেন আমি বললাম মাস্ক করব এখন দেখেন আমি এটাকে ক্রপ করব এটা ক্রপ হয়ে যাবে देखल गाड़ी ग আমরা সাউন্ড অফ শুনতে পাবো যেমন ধরেন এখানে একটা সাউন্ড আছে আমরা যদি প্লে করি এটা একটা নিতে পারি এখানে দেখেন এরকম কিছু সাউন্ড কি করবে ডাউনলোড করবে পিক্সেল থেকে অনেক সাউন্ড পাবেন আপনারা কার হর্নে এত লাগবে না कारण चले ঠিক আছে এটা কি হবে জিনিসটা আরো আকর্ষণীয় শোনাবে যে আপনার কাজ আছে একটা হর্ন শোনাচ্ছে ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে আমরা আরো কিছু সাউন্ড দেব ইউজ করবো পরবর্তীতে তো একটা ইউজ করা আমি দেখালাম তাহলে তোমার কি আমি যে কোনো লেয়ার নিয়ে কাজ করতে পারবো তার মানে অডিও লেয়ারে ওখানে কিন্তু ইউজ করা যাচ্ছে ঠিক আছে আবার যদি এখানকার সাউন্ড এর আইকনটাকে যদি অফ করে দেই কি হবে শোনা যাবে এত আপনারা বুঝতেই পারছেন ঘটনাটা কি হচ্ছে তো এটা কাজ শেষ ওকে আচ্ছা তো এখন আমরা কি করব এইখানে একটা শেপ নিলাম এখন আমি চাচ্ছি এখানে একটা অ্যানিমেশন হবে অ্যানিমেশনটা কি হবে এইখানে শেপটা যে আছে সেখানেই থাকবে কিন্তু মাস্কটা একটা অ্যানিমেশন করতে হবে যে মাস্কটা সরে যাবে এটার জন্য আমি কি করব এটা সিলেক্ট করলাম শেপ লেয়ার শেপ লেয়ারটা এরকমই থাক সরি এটাকে আমি বড় করি আমি একটু ছোট করে ফেলছি এটাকে বড় করে ফেললাম এখন আমি এটার উপর একটা মাস্ক তৈরি করবো সিলেক্ট করলাম রেক্টেঙ্গেল টু নিলাম এখন আমাকে মাস্ক করতে গেলে কি করতে হবে এটা শেপ কি করতে হবে বলেন शेपन करब 
অ্যানিমেশনে কি হবে এইখান থেকে মাস্কটা বাম থেকে টানে যাবে টানে গিয়ে আমার নামটা শো করবে কি করবে নামটা শো করবে তাহলে আমরা কি করব এই মাস্ক এখানে যে কোমা আছে সেট কোমা থাক আমরা এখানে একটা টেক্সট লিখি ঠিক আছে অ না 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 টেক্সট লিখি এইভাবেই থাক শেপটা শেপের কাজ হবে টেক্সট অ্যানিমেশনে করে আমরা সময় দেখাব এটা তো এখানে শেপটা কি হবে শেপটা জায়গা মতো আছে মাস্কটা অ্যানিমেশন হবে এখানে এখানে কিভাবে অ্যানিমেশনটা করব এই মাস্কটা আছে না टाइम रिभार्स नाम शो कर लो नाम चले गल आसलो ना बुजले कि स्टाइल डलार छोटगुलेमेशन छोटे
এটা লিংক দিয়ে দেব এটা যত দেখে দেখে জিনিসটা বুঝতে পারে আর এই টাইপেরই আমি একটা দেব যাতে আপনারা সিমিলার টাইপ করতে পারেন তাহলে আমি ধরতে পারবে হ্যাঁ এই ভিডিওটা দেবো মানে এই টাইপের কাজটা করবেন এবং এই টাইপের একটা ডিজাইন আমি আপনারা ফিফিক থেকে দিয়ে দেব ফ্রি তাহলে আমি কি এই ধরনের কাজটা আপনি ডিরেক্টলি করতে পারবেন ঠিক আছে তাহলে কি সমস্যাটা হবে না ধরেন এইটা আছে কর্নারে আছে ওটা আপনার ফ্ল্যাট আছে আপনি ফ্ল্যাটেই করেন সমস্যা কি যখন এক্সপার্ট হবেন তখন যাবেন কর্নারে নিয়ে যাবেন ওটাকে ঠিক আছে ওকে ডান তাহলে আমাদের একটা কাজ হলো এখন হচ্ছে শেপ নিয়ে আমরা একটা অ্যানিমেশন দেখে ফেললাম মাস্কিং এর একটা অ্যানিমেশন দেখতে তাই না তো মাস্কিং চাইলে আমরা অ্যানিমেশন করতে পারি তো আর একটা যে অ্যানিমেশনের কথা বললাম সেটা দেখেন আমি দেখছি মাস্ক ফেদার এখানে জিরো আছে জিরো তো আমি একটা কিফেম দিলাম এখানে গেলাম পেজ যেমন এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ ফ্রেম গেছি পাঁচ ফ্রেম আমি ফেদারটা হালকা একটু বাড়িয়ে দিলাম ওকে দেন আমি চলে যাব একদম লাস্ট কি ফ্রেমের কাছে এই কি ফ্রেমটা এখানে এটা যাওয়ার জন্য কি করব আমরা কিন্তু শর্টকাট কি জানি একটা হলো জে আর একটা কে মনে আছে শর্টকাট কি দিলাম কে চাপে পরে কি ফ্রেমে গেলাম এর থেকে সামনে আগাবো একটু কারণ এটা পাঁচ ফ্রেম পরে শুরু হয়েছে না এটা পাঁচ ফ্রেম মানে এটাকে ফেদারটাকে নিতে গেলে পাঁচ ফ্রেম আগাইতে হবে এক দুই তিন চার পাঁচ সামনে গেলাম দেন এই মানটাকে সিলেক্ট রাখার জন্য আমি এখানে ক্লিক করলে সেম মানে কিন্তু সেম মানে কিন্তু আর একটা কিফেম পড়লো বুঝছে না এরপরে কে দিলে পরে কিফেমে গেলাম যেহেতু একটা কিফেম আসেই এক জায়গাতে এই প্রথম কিফেমটা সিলেক্ট করলাম কপি এখানে পেস্ট করে দিলাম দেন লাস্টে গিয়ে চলে গেল তাহলে এখন অ্যানিমেশনটা কিভাবে হচ্ছে দেখেন এবং খুব ভালো করে ফলো করেন আমি এটাকে বড় করলাম আসলো क्षेत्रीय क्षेत्र मजारा जगह मत बस ख्याल मन कर फलोज 
खुब सहजे कम्पोजिशन कर खुब सहजे Maybe 
ইঙ্ক স্প্ল্যাশ পেলাম আমরা এখানে দেখেন কালো আছে না এই যে কালোটা আসছে তো আমরা একটু দেখি যে এমন একটা কালো নেই যেটা একটু বড় হয়ে গেছে এখানে একটা জিনিস দেখেন এই দেখেন ইঙ্ক স্প্ল্যাশ হলো মানে কালো সাদা আর কালো নিয়ে আমরা কাজ করি যদি এটা নিয়ে কাজ করতে চাই তাহলে এটা নিয়ে কিন্তু সুন্দর একটা অ্যানিমেশন করতে পারবো এবং চাইলে যে কাউকে আমরা সারপ্রাইজও দিতে পারবো এটা দিয়ে ঠিক আছে डाउनलोड कर সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে ইউটিউবে যাব লিংকে আছে না লিংকের সামনে ডাবল কি দেব ডাবল এস তাহলে হয়ে যাবে সেভ ফর নেট এটা মনে হয় আগেটা আসছে নট শিওর দেখাবে এখন এই যে স্প্ল্যাশ ওকে কি করলাম ইউটিউবের সামনে খালি জাস্ট ডাবল ডাবল ডট এর পরে কি করব ডাবল এস দিয়ে দেব তাহলেই হবে চলে আসবে সেভ ফর নেট ওয়েবসাইটে এবং এখান থেকে এটা যে রেজোলিউশন চান সেই রেজোলিউশনে ডাউনলোড করতে পারবে ঠিক আছে আমাদের কত সহজ ইউটিউবে ভিডিও ডাউনলোড করা তাই না আমি তাহলে এমনি প্রেপটেশন নেই স্যার ইউটিউব তো দেখি আমার তো ডাউনলোড নাই কিভাবে ডাউনলোড করি আচ্ছা তো একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম এখন আমরা কি করব এই টাকা সিলেক্ট করে নিয়ে আসলাম এখানে এটা ভিডিওর উপর কাজ করে কিভাবে দেখেন এখন ইমেজটা থাকলো নিচে এইখানে ট্র্যাক ম্যাটটা বাদ দিলাম এই স্প্ল্যাশটাকে সিলেক্ট করলাম ভিডিওটা নিয়ে আসলাম এখানে ভিডিওটা ছোট না তাহলে কি করতে হবে ভিডিওটা একটু বড় করতে হবে চলে গেলাম আমরা স্কেল করলাম जिसमें सपोर्ट कर 